hello this is divides to success uh, now we are going to discuss about uh, floor planning okay uh, floor planning floor abdinave namak mind la sadana varadhu enna vishayam abdina apartments adhu namak therinja vishayam da correct dana so ipo la paatha abdina nariya ella cities layum floors da apartments da bayangarama okay ingala so idhanaala enna abdina area vandittu namak reduce aagum seriya correct dana ஸோ அதே போல் தான் இந்த ஃப்ளோர் பிளானிங் அப்படின்றது ரெண்டு நம்ம ஏரியாவில் பார்க்கலாம் ஒன்று வந்துட்டு சிவில் ஆஸ் அ சிவில் என்ஜினியராக இருந்தார் அப்படின்னா பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்றதுக்கு ஃப்ளோர் பிளானிங் சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஆஸ் அ எலக்ட்ரானிக்ஸ் என்ஜினியர் அப்படின்றது ஃப்ளோர் பிளானிங் அப்படின்றது சிப் டிசைன் சிப் பிளானிங் ஓகேவா ஒரு சிப்பில் நம்ம எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஏரியாஸை ரெடியூஸ் பண்ணி எவ்வளோ தூரத்துக்கு காம்பனன்ட்ஸை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணி டிசைன் பண்ணி அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியுமோ அதுக்கு தான் வந்துட்டு இந்த ஃப்ளோர் பிளானிங் அப்படின்றது சொல்லுவோம் சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சிவில் இன்ஜினியராக இருந்தார் அப்படின்னா அந்த பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை அப்பார்ட்மெண்ட் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க ஃப்ளோர் பிளானிங் அப்படின்றத இங்கே வந்துட்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர் சிப் பிளானிங்பாங்க ஸோ ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் இந்த தான் பார்க்கிங் கார்லாம் இருக்கும் இல்லையா பா கார் பார்க்கிங் பண்ணுறதுக்கு ப்ளேஸஸ்லாம் இருக்கும்ல ஸோ அந்த பிளானிங் வந்துட்டு அங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இங்கே சிப் பிளானிங்கில் பார்த்தோன்னா இன்புட் அவுட்புட் பேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா ரூம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா இங்கே வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃப்ளோர் பிளானிங்கில் மாடியூல்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம் ஓகேவா அங்கே ஒரு ரூம் இருக்கு இத் ஒரு இத்தனை ஃப்ளோர்ஸ் இருக்குது இத்தனை ஃப்ளோர்லையும் இந்த ரூமில் இருக்குது இந்த ரூமுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து அது இது பண்ணும் இந்த ரூம் வந்துட்டு இது அதோடய ஃபங்க்ஷன் இது அப்படின்ற ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி நம்மளோட சிப் பிளானிங் அப்படின்றதில் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா மாடியூல்ஸ் ஓர் மேக்ரோஸ் இது இருக்கு இல்லையா ஸோ இது வந்துட்டு அதோட ஓன் ஃபங்க்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளோர்ஸில் பார்த்தோம்னா ஸ்டேக்கேஜ் இருக்கும் சரியா ஸோ அதே மாதிரி இந்த சிப் பிளானிங்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டர் கனெக்ஷன் போர்ட்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா இன்டர் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு அங்கே பார்த்தோன்னா நம்ம ஒரு ஃப்ளோர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா பிரிக்ஸு சிமெண்ட்ஸு இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல ஸோ அதே மாதிரி நம்மளோட இங்கே சிப் பிளானிங் அப்படின்றதுக்கு டிசைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எது யூஸ் பண்ணுவோம்னா இந்த சிலிகான்ஸ் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் மெட்டல்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி காம்பனன்ட்ஸ்லாம் நாம் யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ ஒவ்வொரு ரூமுமே அதோட ஓன் ஃபங்க்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் இங்கே ஒவ்வொரு மாடியூல்ஸும் அதோட ஃபங்க்ஷனை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் இதுதான் இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃப்ளோர் பிளானிங் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் ஒரு சிப் டிசைன் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு நம்ம அந்த ஃப்ளோர் பிளானிங் இப்படி இருக்கும் சரியா இது ஜஸ்ட் ஜென்ரலாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் சொன்னேன் ஜஸ்ட் கம்பேர் பண்ணி இப்போ டெக்னிக்கலாக ஃப்ளோர் பிளானிங்னால் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ளோர் பிளானிங் தி ஃபோர்ஸ் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தி ப்ராசஸ் ஆஃப் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் பிளேசிங் பிளாக்ஸ் ஆர் மேக்ரோஸ் இன் தி சிப் ஆர் கோர் ஏரியா இஸ் கால்டு ஃப்ளோர் பிளானிங் அதாவது வந்துட்டு ஒரு பிளாக் பிளாக்ஸையோ ஒரு மேக்ரோசில்ஸையோ ஒரு சிப்பில் வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுதான் ஃப்ளோர் பிளானிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்துட்டு மேக்ரோஸ்னால் என்ன ஸ்டாண்டர்ட் செல்ஸ்னால் என்ன பிளாக்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் சரியா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன ஒப்ஜெக்டிவ் வந்துட்டு ஃப்ளோர் பிளானிங் அப்படின்னாவே மினிமைஸ் தி மினிமைஸ் தி ஏரியா ஓகே ஸோ எவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்மளால் ஏரியா தான் நான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னேன் ஏரியா வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும் மினிமைஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இப் எப்பெல்லாம் பார்த்தோம்னா அப்படி தான் எல்லா சிட்டிஸ்லேயுமே என்ன பண்ணிக்காங்க ஏரியா வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸாக அவங்க வந்து பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும்போது ஸோ அவங்களுக்கு ஏரியா ரெடியூஸ் ஆகுது பட் எல்லாத்துலேயுமே அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து அட்வான்டேஜ் தான் கரெக்டு தானே ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடுது ஏரியா வந்து மினிமைஸ் பண்ணிவிடுவோம் ரெடியூஸ் தி ஒயர் லென்த் ஸோ ஒயர் லென்த்தை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு மேக்சிமைசிங் தி ரவுட்டபிலிட்டி ரவுட்டிங்கை வந்து நம்ம மேக்சிமைஸ் பண்ணுவோம் இதுதான் நெக்ஸ்ட்டு டிடமைன் தி ஷேப் ஆஃப் பிளாக் இந்த ஃப்ளோர் பிளானிங் பிளாக் வந்து ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பாக ஸ்கொயர் ஷேப்பாக அப்படின்றத வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஃப்ளோர் பிளானிங்கில் இது பண்ணலாம் ஓகேங்களா அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா இதோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா
சைஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் டயோட சைஸ் எவ்வளோ இருக்கணுன்றத டிமைன் பண்ணுறாங்க அண்ட் இது வந்துட்டு ஒரு இது ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது ரெண்டுத்துக்கும் இடைய கனெக்ஷன் பண்ணும் இல்லையா ஒயர் சாக்கை வந்து க்ரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இன் ஃப்ளோர் பிளானிங் த மேக்ரோ செல்ஸ் ஹவ் டு பி போர்டிஷ் பொஷ் சாரி பொசிஷன்ட் ஆன் தி லே அவுட் சர்ஃபேஸ் ஸோ மேக்ரோ செல்ஸை வந்து எங்கே வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லே அவுட்டோட சர்ஃபேஸில் மேக்ஸோ மேக்ரோ செல்ஸ்னால் என்ன ஸ்டாண்டர்ட் செல்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் மேக்ரோ செல்ஸ் அப்படின்றது ஜஸ்ட் ஒரு தான் சொல்கிறேன் இன்போர்ட் அவுட்புட் ஐபிஸ் மெம் சாரி மெமரிஸ் ஐபிஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் வந்துட்டு மேக்ரோ செல்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் செல்ஸ் அப்படின்றது வந்து ட்ரான்ஸிஸ்டர்ஸ் காம்பனன்ட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா இதில் வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் செல்ஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லே அவுட் ஷுட் ஹேவ் இனஃப் ஸ்பேஸ் டு கம்ப்ளீட் தி இன்டர் கனெக்ஷன் ஒரு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு ஃப்ளோரை வந்து பிளான் ப ஃப்ளோர் பிளானிங் பண்ணியாச்சு ஸோ இங்கே வந்து மேக்ரோ செல்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த இடத்துட்ட ஏதோ ஒரு இடத்துட்ட ஒரு இடத்துட்ட மேக்ரோ செல்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஒரு இடத்துட்ட வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் செல்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ரவுட்டிங் கொடுக்குறதுக்கு இன்டர் கனெக்ஷன் கொடுக்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கணும் சரிங்களா இப்போ ஸ்பேஸே இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்னா பக்கத்தில் பக்கத்தில் அந்த மாதிரி வந்து ஒன்று ஒன்று ஓவர் க்ராஸ் ஓவர் ஆகிற மாதிரி வந்தது அப்படின்னா அது கரெக்டாக இருக்காது சரிங்களா ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு ஸ்பேஸ் இருக்கணும் அப்படின்றாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா ஹைட்டு வித்து இந்த காம்பினேஷன் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஃப்ளோர் பிளானோட சைஸை வந்து சொல்லுது ஸோ அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் ஷேப்பு ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ சைஸ் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை ஹைட்டு வித்து இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அது ரெக்டாங்குலர் ஃப்ளோர் பிளானிங்காக இல்லை ஸ்கொயர் ஃப்ளோர் பிளானிங்காக அப்படின்றத ஃபைன் பண்ணலாம் ஓகேவா தி ஃப்ளோர் பிளானிங் டிடமைன்ஸ் தி லொக்கேஷன் அண்ட் டைமென்ஷன் ஆஃப் தி பிளாக் ஷேப் பேஸ்ட் ஆன் தி ஏரியா ஆஃப் த மாடியூல் ஓகே ஒரு மாடியூல் அப்படின்றத டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது ஸோ மாடியூல்ஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறோம் அங்கே வந்து நம்ம பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் ரூம்ஸ் அப்படின்றோம் ஸோ எந்த ரூம் எப்படி இருக்கணும் ஒரு கிச்சன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதுக்கு இவ்வளோ தூரத்துக்கு ஸ்பேஸ் இருந்தால் போதும் ஒரு ஹால் அப்படின்னா அங்கே இவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்கணும் ஸோ அதோட ஓன் ஃபங்க்ஷன் ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு ரூமும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ண அப்படி தானே ஸோ அதே மாதிரி நம்ம இங்கே ப்ளேஸ் பண்ண போகிற மாடியூல்ஸ் அந்த மேக்ரோஸ் வந்துட்டு என்ன மேக்ரோ நம்ம ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த சிப்பில் ஸோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி நம்மளோட பிளாக்கோட ஷேப் இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஓகேங்களா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் பேராமீட்டர்ஸ் ஸோ ஃப்ளோர் பிளானிங்கோட கண்ட்ரோல் பேராமீட்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு நாலஞ்சு விஷயம் இருக்குது ஒன்று ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ செகண்ட் ஒன் கோர் யூட்டிலைசேஷன் தேர்ட் ஒன் ரோ டு கோர் ரேஷியோ ஃபோர்த் ஒன் பவர் பிளானிங் ஃபிஃப்த் ஒன் இன்புட் அவுட்புட் செல்லிங் ஃப்ளோர் பிளான் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாமே வந்து கண்ட்ரோல் பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட்டு ஏஸ்பெக்ட் ரேஷியோனு என்னென்னு பார்க்கலாம் தி ரேஷியோ பிடிவீன் ஹைட் அண்ட் வித் இஸ் கால்டு ஏஸ்பெக்ட் ரேஷியோ ஆஃப் ஃப்ளோர் பிளான் ஒரு ஃப்ளோர் பிளானோட ஹைட் வித் இது ரெண்டுத்துக்கு இடையில உள்ள ரேஷியோவை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்கொயரையோ அல்லது ரெக்டாங்குலர் ஃப்ளோர் பிளானையோ க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ எப்படி அப்படின்னா இப்போ ஹைட்டு வித் அப்படின்னு தானே சொல்லணும் ஸோ அதோட ரேஷியோ வந்து ஒன் அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சது அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக என்னவாக தான் இருக்குன்னா ஸ்கொயர் ஃப்ளோர் பிளானாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஹைட்டும் ஃபோரு வித்தும் ஃபோரு ஃபோர் இஸ்ட்டு ஃபோர் அப்படின்னா ஒன் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ பக்கம் இன்ட்டு நமக்கு ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஃபோர் இது எல்லாமே ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு ஸ்கொயர் ஃப்ளோர் பிளான் கிடைக்கும் சப்போஸ் அது வந்துட்டு ஒன் இல்லாமல் வேறு ஏதோ சம்திங் வேல்யூஸாக இருந்தது அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக ரெக்டாங்குலராக தான் இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ சாரி இந்த மாதிரி பாயிண்ட் சம்திங்கில் வந்தது அப்படின்னா அது ரெக்டாங்குலர் ஃப்ளோர் பிளான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கோர் ஏரியா இந்த கோர் ஏரியா வந்துட்டு எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவையும் யூட்டிலைசேஷனையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ யூட்டிலைசேஷனோட ஃபார்ம்லா ஸோ இந்த கொஷின் இந்த இது வந்துட்டு நமக்கு காம்பிடேட்டிவில் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது யூட்டிலைசேஷன் அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் செல்ஸோட ஏரியா ப்ளஸ் மேக்ரோ ஏரியா ப்ளஸ் பிளாக்கேஜ் ஏரியா ஓகேவா ஸோ இந்த இங்கே வந்து ஸ்டாண்டர்
ஸ்டாண்டர்ட் செல்ஸ் மேக்ரோ செல்ஸ் அப்படின்ற ரெண்டு விஷயம் பார்த்தோம் அதில் வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் செல்ஸ் அப்படின்றத வந்து ரோஸில் வந்து பிளேஸ் பண்ணோம் ரோவில் ஓகேங்களா எல்லா ரோவிலுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஹைட் வந்துட்டு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸ்பேஸும் வந்துட்டு அது ரெண்டுத்துக்கு இடையில் உள்ள ஸ்பேஸும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் செல்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ரோவில் நம்ம பிளேஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதனால் என்னாகும் அப்படின்னா பவரை வந்துட்டு பவர் அண்ட் கிரவுண்டு கனெக்ஷன் ஃப்ரம் வீடு பவர் வந்து விடிடியில் அப்படின்றதும் கிரவுண்ட் கனெக்ஷன் வந்து விஎஸ்எஸ்ல இருந்தும் அதை எடுத்துக்கோம் அப்படின்றாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கோர் கோர் அப்படின்னா இன்னர் பிளாக் இஸ் கால்டு கோர் ஏரியா இன்னர் பிளாக் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் உள்ள உள்ள சைடை வந்து கோர் ஏரியான்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் செல்ஸும் இருக்கும் மேக்ரோ செல்ஸும் இருக்கும் ஓகே இன்புட் அவுட்புட் பின்னை வந்து நம்ம அவுட்டர் பிளாக்கில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ இன்னர் பிளாக்ஸில் வந்துட்டு உள்ள உள் சைடு உள்ளே வந்துட்டு மேக்ரோ செல்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் செல்ஸை ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு அவுட்டர் சைடில் வந்துட்டு இன்புட் அவுட்புட் பின்ஸை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அதுதான் இதோட டயக்ராம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஸ்டாண்டர்ட் செல் இருக்குது மேக்ரோ செல்ஸ் இருக்குது இந்த மேக்ரோ செல்லையும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு மேக்ரோவாக வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ணியிருக்கோம் பண்ணிவிட்டு இங்கே பிளாக்காக இருக்குது பாருங்களா இதுதான் பிளாக்கேஜ் ஏரியா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இது இன்னர் சைடில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இந்த கோர் ஏரியா கோரில் வந்து இன்னர் பிளாக் சைடு வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டாண்டர்ட் செல்ஸையும் மேக்ரோ செல்ஸையும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோம் இது அவுட்டர் சைட்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இன்புட் அவுட்புட் பேட்ஸ் பின்ஸை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா பவர் பிளானிங் அதில் ஒரு டைப் ஆஃப் பவர் பவர் பிளானிங் அப்படின்னு சொன்னால் பவர் பிளானிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா Uh, this signal is flow into chip and out of chip. Okay, signal அப்படின்றது வந்து பவர் அப்படின்னாவே நமக்கு சப்ளை அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் சரிங்களா ஸோ சிக்னல் அப்படின்றது வந்து சிப்புக்கு உள்ள ஃப்ளோ ஆகும் அண்டு இன்சைட் சிப்பு அவுட் சைட் சிப்பு ரெண்டுமே தான் இப்போ ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குன்னா ஒரு மாடியூல் இருக்குது ஒரு ரூம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரூமுக்கு வந்துட்டு உள்ளே நமக்கு பவர் சப்ளை கொடுக்க முடியும் அவுட்டர் லைன்லேயும் நமக்கு சப்ளை வரும் சரிங்களா அதுதான் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பவர் ரிங் இஸ் டிசைன் அரௌண்ட் இது கோர் ஓகேவா பவர் ரிங் வந்து அந்த கோர் ஃபுல்லாக வச்சு சரௌண்டிங்டாக என்ன பண்ணுவாங்க அரௌண்ட் பண்ணி டிசைன் பண்ணிடுவாங்க இதில் வந்து சப்ளையும் இருக்கும் கிரவுண்டும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பவர் மெஷ் அப்படின்றது ஹரிசோண்டல் வெர்டிக்கல் லைன் வந்து சிப்போட ஹரிசோண்டலையும் வெர்டிக்கல்லையும் டிசைன் பண்ணிப்பாங்க ஓகேவா ஓகே அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்புட் அவுட்புட் பின் பிளேஸ்மெண்ட் வந்து இது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா யூட்டிலைசேஷனை வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு யூட்டிலைசேஷன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் அந்த ஃபார்ம்லாவும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இன்புட் அவுட்புட் செல் இன் ஃப்ளோர் பிளான் அப்படின்னா இது வந்து எதை ப்ரொவைட் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த செல்லுக்கு வோல்டேஜை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா ஒரு சிப்புக்கு இன்சைடில் உள்ள வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குன்னா நைன்டி நானோமீட்டர் அபவுட் ஒன் பாயிண்ட் டூ வோல்ட் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் டூ வோல்ட்டுக்கு வோல்ட் வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க ரெகுலேட்டரோட சப்ளை வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நார்மலாக ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கும் அப்படின்றாங்க சரிங்களா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃப்ளோர் பிளானிங் அப்படின்றது ஸ்லைசபிள் ஃப்ளோர் பிளானிங் நான் ஸ்லைசபிள் ஃப்ளோர் பிளானிங் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ எப்படி அப்படின்னா இப்போ இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த ஒரு டயக்ராம் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஸ்லைசபிள் ஃப்ளோர் பிளானிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எப்படி அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளோர் பிளானிங் அப்படின்றது ஒன்று வேர்டிக்கலாக இல்லைனா ஹரிசண்டாக நம்ம ஃப்ளோர் பிளான் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த சென்டரில் ஒரு வேர்டிக்கல் லைன் போகுது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரைட் ஆஃப் சைடு லெஃப்ட் ஆஃப் சைடு அப்படின்னு செப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக நம்ம ஃப்ளோர் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம கேப்சர் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் மொத்தம் எத்தனை மாடியூல்ஸ் இது பண்ணிக்காங்கன்னா செவன் மாடியூல்ஸ் வந்து இது பண்ணிக்காங்க செவன் பிளாக்ஸ் ஓகே ஸோ இதோட கரஸ்பாண்டிங் த்ரீ அப்படின்னா நமக்கு ஒன் டு செவன் எழுதியிருக்கு ஸோ ஒன் டு செவன் வரை எழுதியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்காங்க அப்படின்னா இந்த வேர்டிக்கல் லைனுக்கு ரைட் சைடு வேர்டிக்கல் லைனுக்கு லெஃப்ட் சைடு அப்படின்னு செப்ரேட் பண்ணிக்காங்க லெஃப்ட் சைட் பார்த்தோன்னா ஒன் சிக்ஸ் செவன் ஸோ அது ரைட் சைடு பார்த்தோன்னா டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஒன் சிக்ஸ் செவன்
ओके ओके सो नेक्स्ट स्लेबल फ्लोर प्लान अब ए मोडल और ए फ्लोर प्लान दट कैन बी बै पोटिशन इंटू टू स्लेबल फ्लोर प्लान वित् हरीजल और वर्टिकल अवटन अदा ना सुन इत पातना रे पोटिशन पड़ा रेटिशन वर्टिकल पड़ा रईट सैड वो लफ्ट सैड वो अंग्लिशन ओके इवलोदा नम्बर वो जेनरला सिंपला नम्बर फ्लोर प्लानिंग अब इन फ्लोर प्लानिंग इंडप्त पोन अब ना टापन अोच बाटम डन अोच इतमी वह फ्लोर प्लानिंग पड़े ना फॉमुला वे रेक्टांगुर् फ्लोर प्लानिंग अब सेप्रेटा नमुक कुर्ती पड़पा सर ओके नमुक बेसिका वो फ्लोर प्लानिंग अब विषय तेजा होके डना कमेंट पुरीजी अब लाइक पड़ूंग फ्रेंड्स को शेर पड़ूंग मरकाम सब्सक्रेबूंग अंड आलसो बेल क्लिक पूुंग ओके थैंक यू